वेलकाम सबा के आज के क्लस इलेवन परमाणु गठन एटमिक स्ट्राक्चारे कि बेसिक्स नहीं आलोचना करब आई होप सबाई बाड़ीते ही आटे होम स्टे से स्टार्ट देखो एर आगे रादार फोर्डर परमाणु मडल सम्पर् पढ़े एस तो नहीं विस्तारित किू जाब ना हमें किसू सीमता बी परमाणु गठन रादार फोर्डर परमाणु मडल से तुम्हारा नोट डाउन कर नाओ पजिटी चार्जुक्त निलियस के केंद्र कर नेगेटिव चार्जुक्त इलेक्ट्रन सदा घूर्णायमान थे तरह किरविच्छिन्न कि तरित चुम्बक तरण क्योंकि विकिरण कर रूप अवस्था इलेक्ट्रन गुली घूरते घूरते क्रमश क्यूक्लिया चारपाशे घूरते घूरते निलियस दिखे ओरा एगिए आसार सम्भवना प्रबल एवं एक समय क्योंकि निलियस आछड़े पड़े रादार फोर परमाणु मडल अनुजाई परमाणु गठन क्योंकि कख स्थायी होते क्योंकि एक सीमता घूर्णायमान इलेक्ट्रन निरविच्छिन्न शक्ति विकिरण कर ले परमाणु निरविच्छिन्न बर्णाली उत्पन्न हार कथा क्यों परमाणु एक्चुअल कैमन बर्णाली देखा जी विच्छिन्न बर्णाली क्या रेखा बर्णाली क्योंकि सृष्टि कर तो यही दोटो क्योंकि रादार फोर परमाणु मडल दो सीमता तुम्हारा जस्ट एट आलोकपात कर रखे एबार देखो आप चले जा प्लांकर कन्टम मतबाद प्लांकर कन्टम मतबाद कि वस्तु द्वारा शक्ति विकिरण शोषण निरविच्छिन्न भाव घटे ना शक्ति विकिरण शोषण सर्वदा एक निर्दिष्ट स्वल्प परिमाण शक्ति पूर्ण संख्यार गुणितके घटे ये पूर्ण संख्यार गुणितके घटे निर्दिष्ट परिमाण एवं स्वल्प परिमाण शक्ति के बीच कन्टाम आलोर क्षेत्र एके फोटन तेल इ एनार्जी प्रपोशनल टू तरंगे कम्पांग इ भैरिजास निउ एट चिन्ह निउ गुरुत्व दे प्रथम शिकार जो कि इलेक्ट्रन गुलीको व्यसार्ध वित्तकार कक्षपथे आवर्तन करते केवलम्र कि निर्दिष्ट व्यसार्ध वित्तकार पथे आवर्तन करतकार पथे कौनिक भरवेग एम भिर एच बु पायर सरल गुणित हो अर्थात रिलेशन क्योंकि फार्ष्ट शिकार क्षेत्र में खूब गुरुपूर्ण द्वित शिकार जो की निर्दिष्ट व्यसार्धर वित्तकार कक्षपथे जो थको जैसे बी स्थायी कक्षपथ से स्थायी कक्षपथे थकाकालीन इलेक्ट्रन शक्ति शोषण वर्जन क्योंकि किचू करना अर्थात जत खण सुस्थिर स्थायी कक्षपथे थको तत क्यों और शक्ति शोषण वर्जन किचू करना और फाइनल शिकार जो तीन की जदि एक चित्र देखे शिकार जो तीन बोझार चेषा करी देखो ये हम कक्ष ये हम कक्ष जदि इलेक्ट्रन यम्न शक्ति स्तर थे उच्च शक्ति स्तरे जो चाय प्रथम तो हमें निजे कक्षपथे थकाकालीन कोकम को शक्ति विकिरण शोषण किचु करा जदि य कक्षपथ निम्न के उच्च शक्ति स्तरे जाए कि शक्ति ग्रहण कर जाए उच्च के निम्न आसे शक्ति बर्जन कर ठीक जमन तुम तुम्हारे सीढ़ी नीचे ऊपर उठो शक्ति ग्रहण कर उठो और जो तुम ऊपर नीचे नाम तक कि शक्ति बर्जन करो ठीक एक ही रकम ही खूब इम्पोर्टेंट बोर तत्व सहाज्य देखो बोर तत्व एक्चुअल की और कि डिमेरिट आरो डिमेरिट बोलते हाइड्रोजें वे वन इलेक्ट्रन विशिष्ट सिसटेम क्षेत्र निजे तत्व दीते समर्थ हो तो बोर तत्व सहाज्य हाइड्रोजें और तरह अनुरूप परमाणु एर कक्षपथ व्यसार्ध निर्णय कर देखो दिस इज यूक्लियस एक्लियस के केंद्र कर इलेक्ट्रन की सार्कुलर अरबिटे मुव कर इलेक्ट्रन की निक्लियस द्वारा एक फोर्स जो केंद्राभिमुखी बल जहाँ बी अभिकेंद्रिक बल और एक केंद्रीय बहिर्मुखी बल अपकेंद्रिक बल फिल कर समान है एकम्र निलियस चारपाशे इलेक्ट्रन स्वस्थिर मैं स्टेबिलिटी लाभ कर तो इलेक्ट्रन जेड जो पारमाणविक संख्या जो इलेक्ट्रन आधान है जान इलेक्ट्रन पोटन आधान परस्पर समान और विपरीतमुखी है तो निलियस क्षेत्र में कत हम जेड इंटू और इलेक्ट्रन आधान इ तरह व्यसार्ध कत ये वित्तकार पथे घटे तरह व्यसार्ध आर तेल अभिकेंद्रिक बल की जेड स्कोर बर स्कोर कुलम्बे सूत्र अनुसार और अपकेंद्रिक बल तुम्हारा फिजिक्स पड़े एम भी स्कोर बी हम बेगे जदि स्थिर कक्षपथ इलेक्ट्रन के आवर्तनशील थे समीकरण मान के एकेर समान समान होते अर्थात एम भी स्कोर बर इज इक्ल टू जेड स्कोर बर स्कोर एखान समीकरण पे भि स्कोर इज इक्ल टू जेड स्कोर बम आर तेज जेड परमाणविक संख्या इ आधान एम हम मास मान भर इलेक्ट्रन आर हम व्यसार्धर पथे आवर्तन करसार्धर पथे 
আমরা এবার কি জানি প্রথম শিকার্য অনুসারে এম ভি আর সমান এনএইচ বাই টু পাই সেখান থেকে আমি কিবার করেছি ভি ইজ ইকুয়াল টু এনএইচ বাই টু পাই এম আর অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকটাই খাতায় লিখবে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে দেন ভি আমি দুপাশে বর্গ করেছি ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার তাহলে আমি দুটো সমীকরণ পেলাম এক আর দুই দুটোই ভি দুটোই ভি স্কোয়ার দেন আমি কি করছি এক আর দুই এই দুটো সমীকরণ থেকে এই দুটোকে আমরা কিন্তু সমান করছি তাহলে জেড স্কোয়ার বাই এম আর ইজ ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার দেন আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি আর ইজ ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি যদি আমি নির্দিষ্ট মানগুলো বসাই যে অ্যাকচুয়ালি যদি আমি এইচ এর মান বসাই যদি আমি এম এর মান বসাই যদি আমি ইলেকট্রনের আধান বসাই আমরা যদি আর এর মানটা আমরা ক্যালকুলেট করি দেন অ্যাকচুয়ালি আমরা পাবো জিরো অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষ অর্থাৎ প্রথম কক্ষ মানে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষের যদি আমি ব্যাসার্ধ ক্যালকুলেট করি তাহলে আমি কত পাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অ্যাংস্ট্রং প্রসঙ্গত মনে রাখবে এক অ্যাংস্ট্রং ইজ ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার অর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার এখানে বলে রাখি এইট ইজ ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর বসাবে এম বসাবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি ইলেকট্রনের আধান বসাবে ইএসইউ তে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইএসইউ আর এন এর মান বসাবে এক এই মানটা বসিয়ে তোমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটারে যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে কিন্তু এই মানটা অবশ্যই পাবে এবার দেখো ফাইনালি আমরা এনতম কক্ষপথের আবর্তনশীল ইলেকট্রনের শক্তিটা বার করি শক্তি মানে আমরা কি পাচ্ছি শক্তি মানে দুটো শক্তির যোগফল এক হচ্ছে গতিশক্তি দুই হচ্ছে স্থিতিশক্তি আমরা ডিরেক্ট গতিশক্তির রাশিমালা বসালাম হাফ এম ভিস্কোয়ার এবং স্থিতিশক্তি মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর এটাকেও বার করা যায় এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে অ্যাকচুয়ালি বার করতে হয় ইন্টিগ্রেশন জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার করলে আমরা কিন্তু এটা পাবো মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর যাই হোক এটা আলাদা পার্ট এটা ম্যাথমেটিক্স সমাকলন যাবে শিখবে তবে এটা পারা যাবে যাই হোক তাহলে এখানে আমরা ভি স্কোয়ারের মানটা বসালাম এর আগে জেড স্কোয়ার বাই এম আর পেয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে ফাইনালি জেড স্কোয়ার বাই টু আর সামনে মাইনাস আর এর মানটা বসাবে ফাইনালি যে সমীকরণটা পাবে এই সমীকরণটাই পুরো মুখস্ত রাখবে ই এন তম কক্ষপথের জন্য মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ইটু দি পাওয়ার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এখানে একটা কথা জাস্ট বলে রাখি যে এনার্জি কি কখনো নেগেটিভ হতে পারে বাট এখানে দেখো এনার্জি রাশিমালায় কিন্তু নেগেটিভ চিহ্নটা ব্যবহার করা আছে তো পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে এনার্জি রাশিমালায় কেন ঋণাত্মক চিহ্ন আমরা ব্যবহার করব তো এটা জাস্ট তোমাদের একটু মনে রাখি বলে রাখি মনে রাখবে যে অসীম দূরত্বে রাখা কোনো ইলেকট্রনকে যদি নিউক্লিয়াসের শক্তি ক্ষেত্রের মধ্যে এনতম কক্ষপথে আমরা স্থানান্তরিত করি তাহলে ইলেকট্রনটি এই পরিমাণ শক্তি বর্জন করে স্থায়িত্ব লাভ করবে তাহলে কেউ যদি শক্তি বর্জন করে তাহলে কি হবে সে স্থায়িত্ব লাভ অবশ্যই করবে এবং যেহেতু সে শক্তি বর্জনটা করছে সেই জন্যই কিন্তু আমরা এখানে নেগেটিভ চিহ্নটা ব্যবহার করছি তাহলে নেগেটিভ চিহ্নের তাৎপর্য কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ